ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേർ തുടരെ തുടരെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം സാങ്കേതികപരമായി ചില ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒരു പക്ഷേ ഇതിലൊരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേമായി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് മാർക്സ് അതിൽ താഴെ അത്രയും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഒരു വീഡിയോ അതായത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാർക്ക് സ്കോഡായി കിട്ടും നിങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ വീഡിയോ കാണണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുറിച്ചിടുകയോ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുൻ വർഷങ്ങളായി എല്ലാ വർഷവും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നതും ഈ ഫൈനൽ എക്സാമിന് ഈ ഏപ്രിൽ മാസം നടക്കുന്ന ഇക്കണോമിക്സ് എക്സാമിൽ ആവർത്തിച്ച് വരുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കാം ആ ഇവിടെ വരാൻ ഷുവർ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ വർഷവും വരുന്നു ഒന്നിക്കലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പായി നേരിട്ട് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ വരുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നിച്ച് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഹു ഈസ് ദ ഹു ഈസ് നോൺ ഏസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദർ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഡം സ്മിത്ത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഒരു മോഡേൺ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് കെയിൻസിൻ്റെ പേര് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ അവിടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ കെയിൻസിൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്തായാലും ഫാദർ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആഡം സ്മിത്താണ് ആ ആഡം സ്മിത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ പേരും കൂടി ഓർക്കേണ്ടതാണ് ബുക്ക് വലിയ പേരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ഓർത്താൽ മതി വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പോഴേ ആഡം സ്മിത്ത് വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ ഫുൾ നേൻ എൻക്വയറി ഇൻറ്റു ദി നേച്ചർ ആൻഡ് സി കോഴ്സസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വലിയ വലിയ പേര് അത്രയൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഈ ചെറിയൊരു പേര് വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ ആഡം സ്മിത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ് അത് ഓർത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ പേരും ഈ ഇയറും ബുക്കിൻ്റെ പേരും ചിലപ്പോൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലായിട്ടും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് മൾട്ടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിലും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് വാട്ട് ആർ ദ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എൻ ഇക്കോണമി അതൊരു മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ മാക്സിമം വരുള്ളൂ സെൻട്രൽ പ്ര കേന്ദ്ര പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ റൂ കേന്ദ്ര പ്രശ്നങ്ങളുടെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിലെ വിഭവങ്ങൾ പരിമിതമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനന്തമാണ് അവർ റിസോഴ്സസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് അവർ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് വാൺസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്തായാലും ആ റൂട്ട് കോസ് അതാണ് എന്തായാലും പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും എത്രമാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഈ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഈ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമെൻ എത്രമാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും എന്നത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് റിലേറ്റ് ടു അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അല്ലേ പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദനം അല്ലെ എ
ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം റിവാർഡ്സ് എത്രമാത്രം എങ്ങനെയാണ് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആ കയ്യിലുള്ള വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക അത് തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഫാക്ട് പ്രൊഡക്ഷനും ഫാക്ട് റിവാർഡ്സും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എൻ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മിനിമം ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്താൽ മതി അതായത് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ടു വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും എത്രമാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ആർക്കു വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അതെന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതിന് പുറമേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതായത് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ കണ്ടൻറ്റ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർക്കാം എന്താ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എന്താ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയിലെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയിലെ വിഭവങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിൽ അതൊക്കെ ഓർക്കാം നിങ്ങൾ ഈ മിനിമം പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം വന്നാലും ആ മൂന്ന് മാർക്ക് ഫുൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദിയർ റിവാർഡ്സ് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഇത് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില വർഷങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ തരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിവാർഡ്സ് തരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് തരും അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും ഇതങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചേക്കാം നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതങ്ങ് ബൈഹാർട്ടാക്കിക്കോളൂ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ റിവാർഡ്സും അങ്ങ് ഓർത്തേക്ക് ലാൻഡിൻ്റെ റെൻറ്റ് ലേബറിൻ്റെ വേജസ് ക്യാപിറ്റൽ ിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഓർഗനൈസർ എം ഡി നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതങ്ങ് ബൈഹാർട്ടാക്കിക്കോളും എന്ത് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ റെൻറ്റ് വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞില്ലേ അതങ്ങ് ബൈഹാർട്ടാക്കി വെച്ചേക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു സിമ്പിളാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് ഇന്ന് പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഓർക്കാനും പറ്റും എങ്കിലും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പല എക്സാമിനും ഫസ്റ്റ് ഇയറും ചോദിക്കും ഇത് സെക്കൻഡ് ഇയറും ചോദിക്കും പക്ഷേ പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയില്ലേ ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം മിക്സഡ് ഇക്കോണമി മുതലാളിത്ത സോഷ്യലിസ മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവാണ് പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം പ്രൈസ് മെക്കാനിസം മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസമാണ് അവിടെ നടക്കുക മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ അവിടെ വില ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ആ കാര്യം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് അങ്ങ് ഓർത്താൽ മതി പിന്നെയോ സോഷ്യലിസം നമുക്കറിയാം വെൽഫെയറാണ് അവിടെ ലക്ഷ്യം പബ്ലിക് ഓണർഷിപ്പാണ് പിന്നെ എല്ലാ പ്ലാനിങ് എല്ലാ പ്ലാനിങ് മെക്കാനിസം എല്ലാം പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് സെൻട്രൽ പ്ലാനിങ് ആണ് അവിടെ കൂടെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമാണ് അവിടെ ലക്ഷ്യം ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് ഓണർഷിപ്പാണ് സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങളോ ലാഭമോ ഒന്നും അല്ല അവിടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നല്ലോ മിക്സഡ് മിക്സഡ് ഇക്കോണമിയോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മിക്സഡ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും പ്രൈസ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസവും ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്ലാനിങ് മെക്കാനിസവും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വെൽഫെയർ മോട്ടീവുമാണ് അതേസമയം വേറൊരു സൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റും ഉണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായി പറയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം മിക്സഡ് ഇക്കോണമി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് ഇത് പല എക്സാമിനും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഈ വർഷവും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ
അല്ലേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പാദ്യം മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മൊത്ത സമ്പാദ്യം മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒരു മഴത്തുള്ളി മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സോ ഒരു ടാങ്കിലെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഗ്ഗിലെ വെള്ളം ഒത്തിരി വെള്ളം അത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പറയാം അതായത് ഒറ്റ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് എ പെൻ അല്ലെങ്കിൽ എ പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും മൈക്രോ കോൺസെപ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടൽ ആഗ്രഗേറ്റ് ജനറൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഡിഫറൻസസ് ബുക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് ടേബിളിൽ കൊക്കിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും നോക്കിയേക്കുക കേട്ടോ അത് നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മെയിൻ പാർട്ടാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് പി പി സി ഉൽപാദന സാധ്യതാ വക്രം കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനടക്കം ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഇത് ചോദിക്കാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളിവിടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലും നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓ പോയിൻസ് ഓ കോമ്പിനേഷൻ ഓ ടു ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇക്കോണമി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ മേക്കിംഗ് ഫുൾ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓ വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓ ടു ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇക്കോണമി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ഇൻ അവർ ഇക്കോണമി വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെക്നോളജി അതായത് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയിലെ അവൈലബിളായ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഒട്ടും മാറ്റം വരുത്താതെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത കോമ്പിനേഷനെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന കേവ് അതായത് സമ്പദ്ഘടനയിൽ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളെല്ലാം പരമാവധി മുഴുവനായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത കോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് ഗുഡ്സേ പറയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ രണ്ടല്ലേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെ നമ്മുടെ അസംഷൻ ആണ് പി പി സി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സം ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ എല്ലാ തിയറിയും ചില സങ്കല്പങ്ങളുടെ ബേസിലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്താ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് എല്ലാം വരയ്ക്കാനോ എഴുതാനോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ ഇവിടെ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ചില സങ്ക അസംഷൻസ് ചില കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടു ഗുഡ്സ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്കോണമി എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോക്കസ് ലോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓ പോയിൻസ് ഓ കോമ്പിനേഷൻ ഓ ടു ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ഐൻ ഇക്കോണമി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ മേക്കിംഗ് ഫുൾ യൂസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് റീയൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഈസ് അതായത് സമ്പദ്ഘടനയിൽ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളൊക്കെ മുഴുവനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത കോമ്പിനേഷനെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന കേവാണ് പി പി സി ഓക്കെ അപ്പോഴേ അവിടെ നമ്മൾ പി പി സി വരച്ച പി പി സി വര നോർമൽ പി പി സിയുടെ ഷേപ്പ് കോൺകേവ് ഷേപ്പ് കമത്തി വെച്ചതുപോലെ ഇനി ഇതല്ലാതെ ഷേപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ എം ഒ സി മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് പി പി സി ലീനിയർ ഷേപ്പും കോൺ വെക്സ് ഷേപ്പും കോൺകേവ് ഷേപ്പും ഒക്കെ മാറി വരാം എം ഒ സി കൂടുന്നു എം ഒ സിയിൽ മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുന്നു കുറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പി പി സി ഒരു ഷേപ്പിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയതേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നോർമലി പി പി സിയുടെ ഷേപ്പാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺകേവ് ഷേപ്പ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണും ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ ഇത് മതി എക്സാമിന് ഇതേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ കോൺകേവ് ഷേപ്പ് ഇനി നിങ്ങൾ പി പി സി കാണുന്നില്ലേ പി പി സിയുടെ മുകളിൽ പി പി സിയുടെ ഉള്ളിലും പി പി സിയുടെ പുറത്തുമായിട്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് കാണുന്നില്ലേ എ ബി സി ആ ആ പോയിൻറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് പി പി സിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിൻറ്റ് ബിലോ ദി പി പി സി ഷോ ദ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് പി പി സിയുടെ
കോമ്പിനേഷനാണ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് സി എന്ന പോയിൻറ്റോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ റിസോഴ്സസ് അല്ലെ അറുന്നൂറ് രൂ രൂപയുടെ സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സി എന്ന പോയിൻ്റാണ് കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ നമുക്ക് പോസിബിളാണോ അല്ല എന്നാലോ നാളെ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ വരുമാനം വർദ്ധിച്ച് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും അറുന്നൂറോ അതിൽ കൂടുതലും ആയാൽ നമുക്ക് സി എന്ന പോയിൻ്റ് പോസിബിളാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് സി എന്ന പോയിൻ്റ് മോശം പോയിൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് വർദ്ധിച്ചാൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി റിസോഴ്സസ് ആണ് അവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണമിയിൽ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇഫക്റ്റീവായ പ്രൊഡക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ് കൊണ്ട് റിസോഴ്സസ് മുഴുവനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെയുള്ള ഇഫക്റ്റീവ് ഫുള്ളർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കാണിക്കുന്ന ബി എന്ന പോയിൻ്റാണ് എ എന്ന പോയിൻ്റ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സി എന്ന പോയിൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അല്ലേ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും മുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നാണ് സപ്പോസ് അതായത് നമ്മുടെ ചെന്നൈയിൽ പ്രളയം വന്നു അപ്പോൾ ചെന്നൈയിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ പി പി സി എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവും പ്രളയം വരുമ്പോൾ അവിടെ സമ്പദ്ഘടനയെ നെഗറ്റീവായി ബാധിച്ചില്ലേ വിഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ പി പി സി ഉള്ളിലോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവും അല്ലേ അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പി പി സി ഉള്ളിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയി ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ഷിപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ആയി അതായത് വിഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വിഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നില്ലേ ഇനിയോ നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടന ഇതൊക്കെ മറികടന്ന് നല്ല ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോൾ പി പി സി വലത് വശത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവും ഔട്ട് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കും അല്ലേ ഈ പി പി സിയുടെ ഷെയ്പ്പ് നോർമലായി ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പി പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺകേവ് ഷെയ്പ്പാണ് നോർമൽ ഷെയ്പ്പ് ഇതൊരു ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കേവ് ആണ് അല്ലേ അതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിലും കോൺവെക്സ് ഷെയ്പ്പാണ് കോൺകേവ് ഷെയ്പ്പാണെങ്കിലും എല്ലാം ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇത്രയും പോയിൻസിൽ തന്നെ ഒരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു തവണ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ നമുക്കറിയാം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആവില്ല കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റാത്തത് എന്തായാലും എക്സാമിന് മുന്നേ പലതവണ ഞാൻ മൈക്രോ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒന്നിൽ കൂടുതലോ തവണ ഇത് കേട്ട് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ മതി ഇത് കേൾക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്തായാലും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് നോർമേറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തരും വാട്ട് ഈസ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എന്നുള്ള സെൻറ്റ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത് പോസിറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ നോർമേറ്റീവോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ വാട്ട് വാട്ട് ഓട്ട് ടു ബി വാട്ട് ഓട്ട് ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അതായത് ഇങ്ങനെ ആയാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വിഭവങ്ങൾ ഇഫക്റ്റീവായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടന പുരോഗമിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നോർമാറ്റീവ് സെൻസ് ആണ് എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടന വളരെ പിന്നോക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഇന്ന ബു